Hola a todos mis amigos de Informasan. Brasil avanzó a semifinales de la Copa América luego de eliminar a Paraguay en la tanda de penales. A pesar de que Paraguay resistió muy bien durante el partido, no fue suficiente para que pudieran ganar y ninguna jugada les ayudó a concretar un gol. ¡Disfruten el video! Cuando el bar te salva del penal, pero te expulsa un jugador. ¡Eso no me lo esperaba! Firmiño engañando al bar provocando la expulsión de Balbuena. ¡Eso sí es de cánsters! ¡De cánsters! Cuando tu plan es aguantar a Brasil para ganarle en penales. A eso se le llama estrategia. Paraguay jugando con 10. ¡Ah, pero en los penales! Paraguay en fase de grupos AC sí. Paraguay en cuartos contra Brasil Hart Hoy es un gran día para morir Si no fuera por Alison Brasil estaría eliminado Ponte verga Con solo dos puntos Paraguay se metió a cuartos y le hizo partido a Brasil Tienes mi respeto Stark cuando pensaste que ibas a ir a un partido de la NBA, pero terminaste en el Brasil versus Paraguay. O esos bastardos me mintieron. Paraguay sacando un empate en cuartos. Son expertos, expertos vos. Paraguay aguantando hasta los penales solo con 10 jugadores. Miren el tamaño de esos manos. Cuando te vas a penales contra Paraguay otra vez. Tengo miedo. Cuando te vas hasta penales, pero te vas eliminado. Con honor, hasta el final. Alison lleva a Brasil a semifinales. Ese es un verdadero hombre. Cuando ves el penal fallado por Firmiño. Y... <risa> Estúpido. <risa> Cuando la defensa de Brasil es una coladera. Oh, shit. Here we go again. Cuando el Brasil versus Paraguay se vuelve un partido de defensas. Cuando Paraguay te quiere eliminar otra vez, pero tú le ganas en penales y se rompe la maldición. Más vale que te calmes, maldito asesino. Dios, tan solo 55 minutos. Así se hace Paraguay, tengan la pelota. Debo decir que es una vista deprimente. Cuando agregan 7 minutos al partido de Brasil versus Paraguay. Es que sí entendí la referencia. Cuando le ganas a Paraguay en penales. Lo hice. Al fin derroté a Zor. Cuando no marcan penal para Brasil, pero te expulsan a un jugador. No es lo que esperaba, pero estoy satisfecho. Voy a comerlo, pero me ofende muchísimo. Profe, ¿con cuántas faltas repruebo el semestre? ¿Usted quién es? Cuando a Brasil no le dan penal, pero le expulsan a un jugador a Paraguay. Oye, estoy confundido. ¿Es un final triste o un final feliz? Es un final y basta. Cuando se acaba el primer tiempo y Paraguay logra mantener su portería en cero. Se nota que está peleando. Los puños apretados, la quijada tensa. Es inspirador ver tan férrea voluntad por vivir. De verdad se quiere salvar. Cuando pasas de apenitas y con un hombre de más. Técnicamente no hay nada de malo, ¿no? Pero pues como que algo no cuadra, ¿no? El encargado de las luces del estadio en el último penal de Brasil versus Paraguay. Es duro, 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 duro. Cuando no pasas a semifinales, pero haces historia por darle pelea a Brasil hasta el último minuto. Que se olviden de mí, algún día regresaré. Paraguay resistió con 10 hombres y llevó a los penales a Brasil. La historia nunca olvidará tu coraje y sacrificio. Cuando pasas a cuartos de final con dos puntos. ¡Qué buena es la vida! Pero Brasil te elimina en penales. Lo que fácil llega, fácil se va. Y ahora, memes al estilo antiguo. Muy bien, mientras ustedes disfrutan de los memes al estilo antiguo, yo voy a jugar una carrera de Crash. Así que vamos allá. ¡Vamos, corre, corre, corre! Oh, ¡Me rebasa! ¡Cuidado! ¡Corre! ¡Sí, salta! ¡Corre! 
¡Salta, salta, 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 salta! Agarra una caja, agarra una caja. Uh, cuidado con el fuego, cuidado con el fuego. Aquí va. Onda de rayo expansivo. ¡Corre! ¡Salta! Agarra la caja, duraznos. Duraznos, ricos duraznos. Ay, no pude agarrar la caja. ¡Corre! 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 Oh, estamos en cuarto lugar. ¡Vamos más rápido! ¡Ay! ¡Me van a dar! ¡Cuidado! ¡Vamos! ¡Corre! ¡Más rápido, más rápido! ¡Que tenemos que alcanzar el primer lugar! ¡Salta! Oh, ¡Un TNT! ¡Aquí les va! ¡Una bomba! ¡Cuidado! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Tú puedes! ¡Cuidado con el cohete! ¡Vamos! ¡Ay, el fuego, el fuego! ¡Esquívalo! ¡Sí! ¡Una máscara! ¡Vamos! ¡Acelera, acelera, acelera! ¡Corre! ¡Corre! ¡Salta! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Tú puedes! ¡Oh! ¡Cuidado! ¡La burbuja! Vamos a... a esperar a ver si alguien se estrella con nosotros. Aquí viene alguien. Ah, no pude. ¡Vamos! Esta es la última vuelta. ¡Vamos, corre! ¡Tú puedes! La máscara, el poder de la máscara. ¡Podremos! ¡No! ¡Me estrellé! ¿Por qué? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tenemos que recuperar la posición! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Se chamuscó! ¡Otra máscara! ¡Vamos! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes, ardita! ¡Corre! ¡Sí! ¡Sí! ¡Estamos en primer lugar! Ahora que nadie nos rebase, que nadie nos rebase. ¡Corre, corre, corre! ¡Vamos! ¡Déjalo! ¡Corre, corre! ¡Ya casi llegamos! ¡Ya casi llegamos! ¡Sí! ¡Ganamos! Muy bien, ahora regresemos con los memes. Copa América 2011. Paraguay elimina a Brasil en penales. Copa América 2015. Paraguay elimina a Brasil en penales. Copa América 2019. Paraguay. ¿Verdad que te engañé? El VAR anula un penal en contra de la albirroja. ¿Eres cruel? Pero expulsan a Valbuena y la albirroja se queda con 10 jugadores. Pero justo. Cuando te vas a penales contra tu verdugo de la Copa América. <risa> Pero esta vez lo derrotas. Sustos que dan gusto. Eliminar a Brasil en penales por tercera vez. Allison. Su muchacho es todo un héroe. Necesito su ayuda. Denme su energía para poder derrotar a Brasil. La selección argentina. el corazón de la pulga! Cuando el árbitro pita el final del partido Brasil versus Paraguay y se vienen los penales. Esto se va a poner feo. Brasil rompe la mala racha de los penales en la Copa América 2011 y 2015 frente a Paraguay. ¿Te atreves a usar mis propios hechizos contra mí, Bote? El Brasil que daba miedo. Ahora solo existe en mi memoria. Siempre fueron mis favoritos. Yo soy el que te eliminó de los cuartos de final de la Copa América 2011 y 2015 en penales. Y yo soy el que nunca ha perdido una Copa América en su casa. Eso tiene sentido para mí. De seguro está pensando en otra. Si le ganamos a Venezuela nos va a tocar Brasil. ¡Maldición! ¿Por qué estás temblando, Vegeta? Si te gustó el video, suscríbete y dale manita arriba. Si no te gustó, igual dale manita arriba pero enojado. No olvides pedir tu saludo para el próximo video. Mientras buscas tu saludo te diré un acertijo. Un rey bastante mayor, sin hijos, sin mujer y sin ningún heredero a quien poder entregar su reino, decide hacer una prueba para elegir a su próximo sucesor. Reparte unas semillas del árbol que plantó su padre en el jardín, entre todos sus súbditos. Pasado un año, los candidatos deben acudir al palacio con sus macetas. 
aquella persona con la planta más grande y más hermosa podrá reinar. Pasados 13 meses, los súbditos acudieron con sus plantas en las macetas al palacio. Algunos llevaban unas plantas enormes, otras plantas bellas y bien cuidadas. Una muchacha, en cambio, llevó la maceta con tierra sin que nada hubiera crecido. El rey, mirando todas las macetas, declaró en voz alta, «Mi reino será para esta muchacha». ¿Sabrías decir por qué? Déjame tu respuesta en los comentarios y te daré un corazón si acertaste. ¡Nos vemos el próximo video!